che si fa tutte le sere, si scrive turno, 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 10 persone tutte le sere, all'infinito per dire, eh, no, è inutile, è inutile, non è fanno. Se qualcuno si porta una lista di persone che vuole fare delle turnazioni di davanti, io in qualche modo una mano la do, in quel caso che dobbiamo essere in tanti, anche in momenti. Alla fine dal pubblico c'è chi propone di fare picchetti davanti all'ex convento o di rimettersi in strada a manifestare. Fare un'altra regolata, un'altra manifestazione e fare dei picchetti davanti. Perché questo è quello che possiamo fare. La rabbia e le inquietudini ci sono in un municipio colmo di cittadini, oltre 300 ieri sera a fonte, gente in sala consigliare e gente rimasta fuori. L'arrivo dei migranti scatena più di una sensazione. Smarrimento. Siamo qua per capire cosa sta succedendo. Oppure amarezza. Le regole innanzitutto, siamo uno Stato di diritto e le regole innanzitutto. Qualcuno che è attualmente il governo che ha favorito questo governo per gli autostati che si renda conto dell'errore in mano che ha fatto. Accanto al primo cittadino Massimo Tondi, per solidarietà, colleghi sindaci della zona, da Montebelluna a Volpago del Montello. A parlare anche Stefano Marcon, prima come sindaco di Castelfranco che come presidente della provincia. Una gestione disastrosa, una politica dell'immigrazione disastrosa di questi ultimi 4 anni, 5 anni, quasi 5 anni. Se è tutta la gente che abbiamo bisogno, ma se ce n'è, se non ce n'è, significa privato. Coloro che hanno eletto un sindaco democraticamente con un programma elettorale che non prevede un tipo di supporto, così privati, con una prevaricazione che arriva dall'alto. Tondi ribadisce, vogliamo risposte certe, vogliamo numeri, resteranno in 22 i migranti? Difficile crederlo. E quanti arriveranno? Il timore è che una E diventi appetibile come l'ex Zanusso Oderzo o la Serena a Casier. E allora perché non riorganizzare una fiaccolata, stavolta sotto la prefettura Treviso, o magari davanti alla sede della cooperativa che gestirà l'ex convento? Uno degli attori principali è questa cooperativa che mi ha detto tranquillamente che loro vanno avanti per la loro strada e non sono sensibili alla nostra situazione.